in this topic we are going to discuss about a very important aspect of international compensation which is taxation management uh taxation becomes a very complicated topic in international compensation because when you are paying in only one country you have to adhere to the laws of uh, laws of taxation of only one country but when you are a uh, paying um, uh, when you are paying an employee uh, who belongs to a parent country and is working in a host country you are being subject to the tax law of two countries at the same time so it is possible that sometimes it you have to pay the tax of the parent country as well as that of the host country and therefore this is a situation which needs to be dealt with which needs to be managed by the organization in one way or the other so there are various different approaches which are used to manage this situation that how the employee is going to pay the tax in uh, uh, from the compensation or from the salary that he receives uh, as his compensation so let's take a look at the different approaches of taxation management in international compensation the first approach which is used widely is that of tax equalization tax equalization is an approach in which the firm withholds an amount equal to the home country tax obligation of the expatriate and pay all the taxes in the host country now what happens in this is that uh, no matter how much tax the host country applies on the employee's salary uh, the employee is only going to pay the that amount of tax which he would be paying in the parent country so agar koi banda jo hai wo america mein kaam kar raha hai america uska parent country hai aur jo multinational hai wo bhi american multinational hai तो अगर वो अमेरिकन मल्टानेशनल में अमेरिका में काम करते हुए अपनी उस पर्टिकुलर सैलरी के ऊपर जितना टैक्स देगा अगर वो कहीं और किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर एग्जांपल किसी यूरोपियन कंट्री में लेट्स से यूके में और अगर यूके में टैक्स रेट जो है वो अमेरिका से ज़्यादा है तो इससे उसकी सैलरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना टैक्स वो अमेरिका में देता है कंपनी उतना ही टैक्स उसकी सैलरी में से डिडक्ट करेगी और बाकी का सारा टैक्स का जो डिफरेंस है या अगर थोड़ा पे करना पड़ता है तो उसका फ़ायदा भी जो है वो कंपनी को होगा और अगर ज़्यादा पे करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट भी जो है वो कंपनी बेयर करेगी सो जो एम्प्लॉय है उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो किसी और मुल्क में जा रहा है जहाँ पर टैक्स रेट जो है वो हायर हैं या लोअर हैं सो दिस इज़ द अप्रोच विच इज़ द अप्रोच ऑफ टैक्स एकवलाइजेशन इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इस सिचुएशन में अगर ये कि वो किसी ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे हाई टैक्स रेट्स हैं तो ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉई को फ़ायदा है लेकिन अगर वो किसी ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पे लो टैक्स रेट्स हैं अगर वो अपनी पेरेंट कंट्री में ज़्यादा टैक्स पे करता था हायर परसेंटेज पर पे करता था और अब किसी ऐसी कंट्री में जा रहा है जहाँ पर लोअर टैक्स रेट्स हैं वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस बात का फ़ायदा होगा लेकिन इससे ये है कि उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सी मुल्क में जा रहा है जहाँ पे टैक्स रेट्स हायर हैं या कम हैं सो दिस इज़ द टैक्स इक्वलाइजेशन अप्रोच नाउ कमिंग टू द सेकेंड अप्रोच दिस इज कॉल्ड द टैक्स प्रोटेक्शन अप्रोच इन टैक्स प्रोटेक्शन अप्रोच वट हैपन्स इज दैट द एम्प्लॉ पेज अप टू द अमाउंट ऑफ टैक्सेज ही और शी वुड पे on the compensation in the host country in such situation the employee is entitled to any windfall received if total taxes are less in the foreign country than the home country so isme tax protection mein ye hai a basically difference ye hai ke agar employee kisi low rate kam country mein jata hai jahan pe tax thoda pay karna padta hai uh, for example agar हाइपोथेटिकली um, कहते हैं कि अगर अमेरिका में उसको एक लाख सैलरी मिलती है और उसके ऊपर उसको फोर्टी परसेंट टैक्स पे करना पड़ता है तो चालीस हज़ार रुपये उसकी सैलरी में से कट जाएंगे अगर फॉर एग्जांपल वो पाकिस्तान में आता है और यही एक लाख सैलरी लेता है उस यहाँ पर पाकिस्तान में ट्वेंटी परसेंट टैक्स रेट है तो उसको अगर ट्वेंटी uh, uh, जो है वो पे uh, करना पड़ता है तो 
अगर टैक्स सेकुलाइजेशन अप्रोच में उसके सैलरी से फोर्टी थाउजेंड ही जो है वो डिडक्ट होगा लेकिन टैक्स प्रोटेक्शन अप्रोच में उसको जो एक्स्ट्रा ट्वेंटी थाउजेंड बच रहा है वो उसको पे कर दिया जाएगा सो so, अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें द विंड फॉल इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ लेस टैक्स रेट्स देन द एम्प्लॉ इज गिवन दैट बेनिफिट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर विंड फॉल सो दिस इज टैक्स प्रोटेक्शन अप्रोच इन विच द एम्प्लॉ गेट्स द बेनिफिट ऑफ गोइंग टू अ लोअर टैक्स कंट्री सो दिस इज अनादर अप्रोच ऑफ टैक्सेशन मैनेजमेंट नाउ द थर्ड अप्रोच इज एड हॉक अप्रोच एंड एड हॉक अप्रोच इज that each expatriate is handled differently depending upon the individual package agreed to with the mne so ek to ye hai ke organization jo hai wo overall organization wide ek hi tax approach jo hai wo employ karti hai sabko tax equalization ki basis ke upar hi deti hai ya ye ke sabko tax protection ki basis ke upar hi salary deti hai lekin कहीं पे यह भी हो सकता है कि एड हॉक बेसिस पे कुछ को टैक्स इक्वलाइजेशन की बेसिस पे दे रही है कुछ को टैक्स कॉम्पनसेशन की टैक्स प्रोटेक्शन की बेसिस पे दे रही है डिपेंडिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एड हॉक भी एक जो है वो सिस्टम अप्रोच uh, जो है वो टैक्सेशन की है देन फाइनली द फोर्थ वन इज द लेस से फेयर अप्रोच टू टैक्सेशन लेस से फेयर का आपको मतलब पता है कि लेट इट बी एज इट इज सो लेस से फेयर मीन्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन द कंपनी डज नथिंग टू डज नथिंग टू हेल्प और प्रोटेक्ट और फेसिलिटेट और डू एनी थिंग रिगार्डिंग द टैक्स ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन ऑफ द एक्सपेट्रिएट द पर्सन हु इज गोइंग ऑन द इंटरनेशनल असाइनमेंट इज सपोज टू take care of filing the returns calculating the tax uh, burden and paying off the taxes on his own both in the host country as well as in the parent country so the employee is supposed to manage the taxation of both the countries on his own this is the less fair approach it is employees are on their own in conforming to the host country and home country taxation laws and practices so this is the fourth type of approach tax equalization is the most widely used approach in international compensation why because there are several benefits of tax equalization approach tax equalization approach ensures four things mostly and these four things are number 1 equity number 2 mobility number 3 compliance and number 4 partnership how let's take a look uh it ensures equity because a person who is going from one country to the other does not get affected by the fact that which country has a higher uh, tax rate or a lower tax rate there are certain countries which charge up to 50% of the uh, earning and compensation uh, there are some countries which charge up to 10 to 15% or 20% uh, so this um, Uh, if uh, the tax equalization approach is not employed this would become a deciding factor for the employee ki hame acha hame salary mein se tax kitna dena padega so bajaye iske ke wo ye dekhein ke career opportunity kya hai developmental opportunity kya hai ya us job ki particular strategic value kya hai wo ye dekhenge ki tax kitna pay karna padega agar wahan pe 50% tax pay karna padega parent country mein 20% pay karna padega wo kahenge nahi nahi humne nahi jana क्योंकि वहाँ तो 50 परसेंट सो इक्विटी मेंटेन करना जो है वो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टैक्स इक्वलाइजेशन अप्रोच का एम्प्लॉय को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि uh, कौन सी कंट्री में कितना टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है इस वजह से इक्विटी uh, की वजह से इट इंश्योर्स इट कैन इट फेसिलिटेट्स मोबिलिटी वाई बिकॉज मोबिलिटी इज हैंस इट इज इनहस बिकॉज चेंजेज इन द असाइनमेंट कंट्री produce no significant tax benefit or disadvantage for the assignee so this does not become a deciding factor whether a person would want to go to that particular country or not and compliance is um, is ensured because the organization takes the responsibility of uh, adhering to the tax laws of the parent country as well as the host country 
सो एम्प्लॉय के सर पे ये बर्डन नहीं है कि उसने टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं की है अगर फॉर एग्जांपल वो टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं करता वो किसी होस्ट कंट्री में जाता है वहाँ पे वो टैक्स रिटर्न्स प्रॉपरली फाइल नहीं करता उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है प्रॉब्लम क्या होगी ऑर्गेनाइजेशन के रेपूटेशन के ऊपर नाम आएगा अगर कोई प्रॉब्लम होती है अगर कोई केस बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन की रेपूटेशन पर नाम आएगा तो ये जो चीज़ है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं अफोर्ड नहीं करना चाहते सो दे मेक श्योर दैट दे कम्प्लाई विद द होस्ट कंट्री स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द पेरेंट कंट्री स्टैंडर्ड्स एंड टैक्सेशन इज मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इट एंड फाइनली इट इट क्रिएट्स अ पार्टनरशिप पार्टनरशिप इज फॉर्म बिटवीन द कंपनी एंड द एम्प्लॉई विद द कंपनी प्लेइंग ऑल द वर्ल्ड वाइड टैक्सेस Uh, actual taxes and the employee paying only the hypothetical tax so it's like it's something which forms a partnership that okay they are doing it together they are managing it together it's not that the employee feels that i'm totally on my own i'm losing something or i'm uh, the organization is not taking the responsibility for my liabilities so in this case a kind of partnership is developed between the organization and a kind of uh, association is developed between the organization and the employee so these are the major benefits of the tax equalization approach because of which it is one of the most widely used tax uh, taxation management approaches in international compensation